வணக்கம் காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் என்ன நடக்கப் போகிறது ஐந்து மாநில தேர்தலில் எப்படி காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்தது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன பல்வேறு நபர்கள் ஸ்கோர் கார்டு எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அதாவது காங்கிரஸ் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ அல்ல பிஜேபி த்ரீ இஸ் டூ ஜீரோ உண்மை த்ரீ இஸ் டூ ஜீரோ தான் அதாவது காங்கிரசிற்கு எந்த விதமான வெற்றியும் கிடைக்கவில்லை இதுதான் உண்மை ஆனால் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுவிடுவோம் என்கிற ஒரு அகங்காரத்தில் இன்னைக்கும் முழுகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அனைத்து விஷயங்களுக்கான ஒரு ஆழமான பத்து பாயிண்ட்ஸ்களை வைத்து ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதாவது காங்கிரஸ் செய்த தவறுகள் என்ன எப்படி காங்கிரஸ் கோட்டை விட்டது பல்வேறு நபர்கள் இவிஎம்ஐ குற்றச்சாட்டு எடுத்து வைப்பீர்கள் ஆனால் இவிஎம்ஐ தாண்டி இன்னும் ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்கள் இருக்கிறது இவிஎம்ஐ தாண்டி இன்னொரு சில விஷயங்கள் இருக்கிறது காங்கிரஸ் தன்னை இம்ப்ரூவ் செய்யாத வரை எந்த விதமான மாற்றத்தையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது என்னெல்லாம் நடந்தது அதை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ்களை வைத்து 2024 ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் நேஷ்னல் இம்பேக்ட் என்னவாக இருக்க போகிறது அதாவது இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கான இம்பேக்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் எப்படி வரப்போகிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள் பத்து ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சீட்ஸ்கள் லோக்சபாவில் வைத்திருக்கிறது கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இதை தாண்டி காங்கிரஸ் வெறும் மூன்றே மூன்று ஸ்டேட்களில் சுருக்கப்பட்டு விட்டது முடக்கப்பட்டு விட்டது இதற்கான அர்த்தம் என்ன காரணம் என்ன வெறும் மூன்றே மூன்று மாநிலங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் அலையன்ஸை விட்டு விடுங்கள் மற்ற எல்லாத்தையுமே விட்டு விடுங்கள் ஆனால் காங்கிரஸ் எப்படி இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காங்கிரஸ் தானாகவே தன் தலையில் மண்ணை வாரி கொட்டி கொண்டிருக்கிறது எப்படி என்று நீங்கள் பாருங்கள் பாரத் ஜோடோ யாத்ரா என்கிற பேர் காங்கிரஸ் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விட்டது இதைத்தான் நம்பி வந்தார்கள் காங்கிரஸ் மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை ராகுல் காந்தியுடைய இமேஜை மட்டும் தான் உயற்றி இருக்கிறது காங்கிரஸோடைய இமேஜ் அதே இடத்தில் தான் இருக்கிறது காங்கிரஸோடைய சிஸ்டம் அங்கே தான் இருக்கிறது இல்லை இல்லை நாங்கள் தெலுங்கானாவை வெற்றி பெற்று விட்டோம் பாருங்கள் ஆமாம் தெலுங்கானாவில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இருந்த அந்த ஆன்டி இன்கியூமென்சி இதைத்தான் முன்னிறுத்தி இருக்கிறீர்கள் அதை வைத்து தான் காங்கிரஸ் தெலுங்கானாவில் வெற்றி பெற்றது அதை தாண்டி மீதம் இருக்கக்கூடிய சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இதை எப்படி நீங்கள் இழந்தீர்கள் அதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதல் பாயிண்ட் மோதியின் கேரண்டி ஸ்கீம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோதியின் இமேஜ் இந்த இரண்டுமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா காங்கிரஸோடைய பல்வேறு மெஷர்ஸ்களை காங்கிரஸோடைய பல்வேறு ப்ராமிசஸ்களை ஈக்குவலை செய்து விட்டது அதாவது மோதிக்கு பதில் காங்கிரஸிடம் இல்லை என்பது ஒரு மிக தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது இந்த தேர்தலில் அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா காங்கிரஸிடம் மோதிக்கு பதில் கிடையாது காங்கிரஸிடம் எலக்ட்ரோரல் மேனேஜ்மெண்ட் அமித்ஷா எந்த அளவில் அந்த எலக்ட்ரோரல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து வைக்கிறாரோ அதற்கான பதிலும் காங்கிரஸிடம் கிடையாது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இரண்டாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா காங்கிரஸ் பிஜேபிக்கு எதிராக எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் இதற்கான காரணம் அமித்ஷா போன்ற நபர்கள் அந்த ஒட்டுமொத்த எலெக்ஷன் மெக்கானிசத்தை எப்படி நடத்தி வருகிறார்கள் ராகுல் காந்தியை வைத்து ராகுல் காந்தி எல்லாத்தையுமே பார்த்துக் கொள்வார் ராகுல் காந்தி எல்லாத்தையுமே பார்த்துக் கொள்வார் என்று எதை நீங்க எடுத்து வைக்கிறீர்களோ அமித்ஷாவிற்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காங்கிரஸ் இடம் இருக்கிறதா என்று நீங்க பார்த்தீர்கள் கிடையாது அதற்கான பதில் திரளாத வரை காங்கிரஸால் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது தன்னையும் நிலை கொள்ள முடியாது இதுவும் ஒரு உண்மை காங்கிரஸ் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்று நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கிடையாது அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எலக்ட்ரோரல் மிஷினரி எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது என்று காங்கிரஸ் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை வைத்து இன்ஃப்ளூயன்ஸை வைத்து ஒரு தேர்தலை வெற்றி பெற்று விடலாம் நாங்கள் ஆன்டி எங்குமென்சி இருக்கிறது தானாகவே மக்கள் எங்களை போட்டு போட்டு விடுவார்கள் என்று நினைத்தீர்கள்னா கிடையாது தேர்தல் நடக்கும் போது அந்த ஓட்டிங் நாளில் காங்கிரஸ் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஓட்டர் எப்படி தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து போலிங் பூத்திற்கு போவார் அங்க போய் யாருக்கு ஓட்டு போடுவார் அந்த ஸ்மூத்னஸ் அந்த மெக்கானிசத்தை நீங்க செய்தீர்களா என்று நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கிரவுண்டில் இவர்கள் செய்ய தவறுகிறார்கள் அந்த இடத்துல தான் பிஜேபி இடத்தை பிடிக்கிறது பிஜேபியுடைய மெக்கானிசத்தை நீங்க பார்க்கல் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கடைசி நாள் வரை கடைசி நிமிடம் வரை அவர்கள் தன்னுடைய எலக்ட்ரோரல் எலெக்ஷன் மிஷினரியை நடத்தி வருகிறார்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் காங்கிரஸ் அதை உரம் கட்டி விடுகிறது கா
இந்த ஒட்டுமொத்த தேர்தலில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்டர் விமன் ஓட்டர்ஸ் பெண்களுடைய ஓட்டு அதை எப்படி நீங்கள் சரி பார்த்தீர்கள் எப்படி நீங்கள் பெண்களை கவர்ந்தீர்கள் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா காங்கிரஸ் விமன் ஓட்டர்ஸ்களை கவர்வதில் கோட்டை விட்டுவிட்டது எந்த விதமான எஃபர்ட்ஸும் அவர்கள் எடுக்கவில்லை இதைத்தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் எக்ஸிட் போல்ஸ்களை அனலைஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு சில ஏஜென்சிகள் அவர்களும் விமன் பெண்கள் எந்த பக்கம் ஓட்டு போடுவார்கள் அதை அனலைஸ் செய்ய மறுத்து விடுகிறார்கள் இதை நீங்கள் பாருங்கள் மத்திய பிரதேஷாக இருக்கட்டும் அல்ல ராஜஸ்தானாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி பெண்கள் யார் பக்கம் ஓட்டை போட்டார்கள் எதற்காக ஓட்டு போட்டார்கள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்திருக்கல மெஜாரிட்டி பிஜேபிக்கு தான் ஓட்டு போயிருக்கிறது பெண்களுடைய ஓட்டு மிக முக்கியமானது அதை நீங்கள் கவரவில்லை ஐந்தாவது பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் மோதியுடைய ஹிந்துத்துவ ஃபேக்டர் மோதியின் பர்சனாலிட்டி இந்த இரண்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய மேஜிக்காக இந்த தேர்தல்களில் நடந்திருக்கிறது அதாவது எந்த அளவில் ஹிந்துத்துவ ஃபேக்டரை நீங்கள் எடுத்து வைத்தீர்களோ அதற்கு பதிலாக காங்கிரஸ் ஒரு சாஃப்ட் ஹிந்துத்துவ பாலிசி எடுத்து வைத்தது அப்போ ஒரிஜினல் ஹிந்துத்துவ பாலிசிக்கு தான் ஓட்டு போயிருக்கிறது உங்களுடைய சாஃப்ட் ஹிந்துத்துவ பாலிசி எங்கேயுமே வேலை பார்க்கவில்லை முக்கியமாக நீங்கள் பாருங்கள் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இருந்தால் கூட அவரை ஓரம் கட்டி விட்டார்கள் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் மூன்று மாநிலத்திலுமே எந்த விதமான சீஃப் மினிஸ்டருடைய முகத்தையும் இல்லாமல் வெறும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய முகத்தை மட்டுமே வைத்து களத்தில் இறங்கியது பிஜேபி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் சீஃப் மினிஸ்டருடைய முகம் எங்களுக்கு தே தேவையில்லை சீஃப் மினிஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எங்களுக்கு மோடி தான் வேணும் என்று அந்த ஓட்டை போட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஹிந்துத்வா நேஷனல் செக்யூரிட்டி இந்த இரண்டு விஷயங்களை வைத்து மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் இந்த மூன்று இடங்களிலுமே ஓட்டு விழுந்திருக்கிறது உங்களுடைய சாஃப்ட் ஹிந்துத்வா கமல்நாத் மற்றும் பூபேஷ் பகேல் இந்த இரண்டு பேர்களை வைத்து நீங்கள் நடத்த பார்த்தீர்கள் அது ஃபெயில் ஆகிவிட்டது அதில் எந்த விதமான லாபமும் காங்கிரஸிற்கு கிடைக்கவில்லை உங்களுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன பாலிசி என்ன உங்களுடைய கொள்கைகள் என்ன அதை நீங்கள் தெளிவாக எடுத்து வைப்பதில் நீங்கள் தவறிவிட்டீர்கள் அதுதான் இந்த ரிசல்ட் ஓபிசி என்கிற விஷயத்தை நீங்கள் புஷ் செய்து பார்த்தீர்கள் ஆனால் அதற்கு எதிராக பிஜேபி பிஜேபிக்கு எதிரில் நீங்கள் அவுட் பர்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறீர்கள் இதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது ஆறாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் முக்கியமாக ராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ் தன்னுடைய சாசனத்தை இழந்திருக்கிறது உங்களுடைய சாசனம் அங்கே இருந்தது ரீட்டைன் செய்ய முடியவில்லை ஏன் ரீட்டைன் செய்ய முடியவில்லை இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆன்டி இன்கம்பென்சி இருந்தது ஆனால் நீங்கள் ரீட்டைன் செய்ய முடியவில்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் மோதிக்கு எதிராக பல்வேறு கேள்விகள் வெளிவந்தது ஆனால் அதை நீங்கள் கேஷன் செய்ய முடியவில்லை ராகுல் காந்தி இவருடைய பிரச்சாரங்கள் என்னானது எப்படி மக்களை போய் கவர்ந்தது சேர்ந்தது சேரவில்லையோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் ஏழாவது பாயிண்ட் இன்னும் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பெண் ராகுல் காந்தியுடைய நிலை என்னவாக இருக்க போகிறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் ராகுல் காந்தியுடைய பேருக்கு முன் அந்த நம்பிக்கை இருக்குமா அல்ல இந்தியா அலையன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்சிகள் அவரை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கேள்வியும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அமித் மால்வியா பிஜேபி நைட்டி விங்கோட்டை தலைவர் ஏற்கனவே ட்ரோல் செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் ராகுல் காந்தியின் தலைமையில் அறுபத்தி ஐந்து தேர்தல்களை காங்கிரஸ் தோர்த்திருக்கிறது இதற்கு மேலும் நீங்கள் இந்த நபரை நம்புகிறீர்களா என்று யார் தோர்த்தாரோ அல்ல யாருடைய தலைமையில் ஒரு கட்சி தோர்த்திருக்கிறதோ அந்த கட்சி தலைவர் எந்த விதமான அக்கௌண்டபிலிட்டியும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இவர் தான் தலைவர் இவர் தான் தலைவர் என்று நீங்கள் எப்பொழுது போற்றி வருகிறீர்களோ அதற்கான மாற்றங்களை நீங்கள் எப்போல்லாம் செய்யவில்லையோ அதுவரை இதுதான் நிலை எட்டாவது பாயிண்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் காங்கிரஸ் நேஷனல் லெவல் லீடர்ஷிப்பை இழந்து விட்டது இதுவும் ஒரு உண்மை இண்டியா அலையன்ஸில் நீங்கள் போய் பேசும்போது எப்படி நீங்கள் அதை எடுத்து வைப்பீர்கள் எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னவென்று எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நேஷ்னல் லெவல் லீடர்ஷிப் அலைண்டாக கிடையாது சீனியர் லீடர்ஸ் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் ஜூனியர் லீடர்ஸ்க்கு எந்த விதமான இடத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை டீம் ஸ்பிரிட் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கிடையாது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு தலைவரும் காங்கிரஸில் ஆப்ரேட் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கு கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் நான் தான் காங்கிரஸை மீட்டெடுக்க முடியும் என்கிற ஒரு அகங்காரத்தில் இருக்கிறார்கள் இதுதான் கெஹ்லோட் 
ஒரு மிகப்பெரிய ரெபலாக வெளிவந்திருக்கிறார் அதாவது ஒரு பார்ட்டியை ஜோக் என்று எடுத்துக்காட்டிய பின் கூட அவரை எந்த விதமான அக்கௌண்டபிலிட்டியும் நீங்க கொடுக்கவில்லை அவருக்கு எதிராக எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்கவில்லை அப்போ எந்த விதமான பிரசிடென்சியை காங்கிரஸ் செட் செய்திருக்கிறது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்பதை பாருங்கள் குஜராத் மத்திய பிரதேஷ் ரிப்பீட்டிவ்லி ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் இவர்கள் தன்னுடைய சாசனத்தை ரீட்டைன் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்க என்ன நடந்தாலும் எந்த விதமான அலிகேஷன் வந்தாலும் தன்னுடைய சாசனம் நிலைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பார்த்து வருகிறார்கள் இதற்கான பல்வேறு உதாரணங்கள் இருக்கிறது அதாவது லோக்கல் லீடர்ஷிப் எது செய்தாலும் பரவாயில்லை அப்படி உங்களால் அது அந்த தேர்தலை பார்க்க முடியவில்லை அதில் ஏதாவது தவறுகள் நடக்கப் போகிறது என்று உங்களுக்கு புரிந்தால் கவலைப்படாதீர்கள் நாங்கள் அதற்கான தலைமையை ஏற்றுக்கொள்வோம் நாங்கள் அதை பார்த்துக் கொள்வோம் என்று நேஷனல் லீடர்ஷிப் களம்பெறுகிறது அமித்ஷா ஜே பி நட்டா நரேந்திர மோடி எத்தனை பிரச்சாரங்கள் எத்தனை இடங்களில் அவர்களுடைய அந்த நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் வேலை பார்க்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் பாயிண்ட் நம்பர் பத்து இந்தியா அலையன்ஸ் இதற்கு மேல் என்ன இந்தியா அலையன்ஸில் ராகுல் காந்திக்கான அந்த இடம் கிடைக்குமா நிச்சயமாக கிடைக்காது வெறும் ஐந்து மாதங்கள் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தல் வருவதற்குள் இந்த ஐந்து மாநிலத்தில் காங்கிரஸோடைய அரகன்ஸ் காங்கிரஸோடைய அலட்சித்தனம் இதை அனைத்து மீதம் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இதற்கு தொடங்கிவிட்டார்கள் பகுஜன் சமாஜ்வாதி பார்ட்டி சமாஜ்வாதி பார்ட்டி டிஎம்சி அனைவருமே இதற்கு தொடங்கிவிட்டார்கள் என்று சொல்ல போனால் டிஎம்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இதற்கு மேல் இந்தியா அலையன்ஸ் காங்கிரஸ் தலைமையில் செயல்படக்கூடாது டிஎம்சி தான் தலைமை தாங்க வேண்டும் என்று அவரும் கூறிவிட்டார் ஆம் ஆத்மி கட்சி இவர்களும் இதை தான் செய்து வருகிறார்கள் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தனக்கான கோதி மீடியாவை எதிர்பார்க்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்க கோதி மீடியா எதை எடுத்து காட்டுகிறதோ அதை நாங்க நம்ப மாட்டோம் என்று கூறி வருகிறார்கள் காங்கிரஸ் உடைய அகங்காரத்தை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா நாங்க கோதி மீடியாவை பேன் செய்து விடுகிறோம் அதே அடுத்த நாள் நீங்க பாருங்க கமல்நாத் நவிகா குமார் யாரை நீங்க பேன் செய்தீர்களோ அவருடன் ஹெலிகாப்டரில் இன்டர்வியூ எடுப்பதையும் நீங்க பார்த்தீர்கள் அதாவது நேஷனல் லெவலில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறீர்கள் அதே அடுத்த நாள் அந்த முடிவு கொலாப்ஸ் ஆகி விடுகிறது இதையும் நாம் பார்த்தோம் அப்போ உங்களுடைய எந்த விதமான வார்த்தைகளை நம்பும் மக்கள் எந்த விதமான முடிவுகளை மக்கள் நம்புவார்கள் எதுவும் நம்ப முடியாது ஒரு கோயின்சிடென்ஸை நீங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருந்து வைப் அவுட் ஆனது காங்கிரஸ் வெறும் சதன் இந்தியாவில் மட்டுமே இருந்தது இதுதான் அங்க உள்ள நிலை அதே நேரத்தில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கோதி மீடியா எந்த அளவில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறதோ எந்த அளவில் பிஜேபியை ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறதோ இதே இடத்தில் எங்களுடைய இன்டர்வியூஸ்களை நீங்க போடுவதில்லை எங்களுடைய இன்டர்வியூக்களை நீங்க எடுத்து காட்டுவதில்லை நாங்க பேசுவதற்கான அந்த இடத்தையை கொடுப்பதில்லை என்று ஒரு குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எடுத்து வைக்கிறது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் இன்னைக்கு நான் பிஜேபிக்கு போன் போட்டு எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வேணும் என்று கேட்டால் போதும் பிஜேபியில இருந்து யாருக்கு நான் போன் போன் செய்கிறேனோ அவர் அடுத்த நிமிடம் ஜூம் வழியாகவோ அல்ல ஏதோ ஒரு வழியாகவோ என்னிடம் வந்து அந்த இன்டர்வியூவை கொடுப்பார் நான் அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்கிறேன் என்று தெரிந்த பின் கூட அவர்கள் அதை அஞ்சாமல் செய்வார்கள் தட்டி கழிக்க மாட்டார்கள் அப்படி என்னுடைய போன் அவர்களால் எடுக்க முடியவில்லை என்றால் கூட அடுத்த இரண்டு மூன்று ஐந்து நிமிடத்திற்குள் எனக்கு பதில் வரும் மெசேஜ் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்திற்கு பின் நான் உங்களுக்கு போன் பண்றேன் ஆனால் காங்கிரசிடம் நான் போன் செய்யும் போது ஆம் ஆத்மி கட்சியிடம் நான் போன் செய்யும் போது அல்ல மீதம் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற சீனியர் கட்சிகளிடம் நான் போன் செய்யும் போது யாருமே சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் செய்வதில்லை முக்கியமாக காங்கிரஸ் செய்வதில்லை காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படை தொண்டனிலிருந்து நீங்க சீனியர் லீடர் வரை யாரிடம் நீங்க போன் செய்து கேட்டீர்கள்னா கூட அவர்கள் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்க மாட்டார்கள் நீங்க பேசாமலேயே இன்டர்வியூஸ்களை கொடுக்காமலேயே எங்களை ஓரம் கட்டி வருகிறீர்கள் எங்களுக்கு கோதி மீடியா இடம் கொடுக்க கொடுப்பதில்லை எங்களோட இன்டர்வியூஸ்களை டெலிகாஸ்ட் செய்வதில்லை என்று நீங்க பார்க்கும் போது நாங்க போனா நேஷனல் மீடியால மட்டும் போவோம் நாங்க போனா எங்களுக்கான ஒரு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் இருக்க வேண்டும் அப்போதான் நாங்க பேசுவோம் என்று நினைக்கும் போது உங்களுடைய குரலை யாருமே எங்கேயுமே எழுப்ப மாட்டார்கள் ஆனால் பிஜேபி நீங்க பிஜேபியை வருத்துக்கற்ற ஒரு ஊடகமாக இருந்தால் கூட 
பிஜேபியை நீங்க கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஊடகமாக இருந்தால் கூட அவர்கள் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள் அவர்கள் உங்கள் வழியாக உங்களுடைய ஆடியன்ஸிற்கு தன்னுடைய மெசேஜஸ்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய வேலையை சரியாக பார்த்து வருகிறார்கள் எலெக்ஷன் மிஷினரியாக இருக்கட்டும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களாக இருக்கட்டும் அல்ல நேஷனல் லெவல் லீடர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் அல்ல ஸ்டேட் லெவல் லீடர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இதை தாண்டி தொண்டர்களாக இருக்கட்டும் போதி மீடியாவாக இருக்கட்டும் பிஜேபியின் ஐடி செயலாக இருக்கட்டும் இந்த அனைத்து நபர்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் தான் இந்த முடிவுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது நீ எடுத்து வைக்கக்கூடிய எல்பிஜி சிலிண்டர் பெட்ரோல் டீசலின் விலை விலை வாய்ப்பு விலைவாசி இந்த அனைத்தையுமே ஹிந்துத்வா என்கிற ஒரு கொள்கை வாஷ் அவுட் செய்து வருகிறது சிந்தித்து பார்க்கல் எந்த அளவில் காங்கிரஸ் மற்றும் இந்தியா அலையன்ஸ் இதற்கு மேல் வேலை பார்க்க போறார்கள் என்று நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அழித்திடுங்கள்